ஹலோ எவ்ரி ஒன் நம்ம தன்கோ இன்னைக்கு நம்ம பேச போறது த ரேஸ் டு ஸ்பேஸ் மொதல் டாபிக் இருந்து தான் இது வந்து ஒரு ரெண்டு பார்ட் வீடியோவை நான் பண்றேன் மொதல் இதுல வந்து எதனால வந்து ஸ்பேஸ்க்கு போகணும் அப்படின்னு உலகத்துல இருக்க எல்லா கண்ட்ரியும் கம்ப்ளீட் பண்ணாங்கிறத சொல்றேன் அடுத்த பார்ட் ஆஃப் த வீடியோல வந்து நான் எதை பத்தி பேச போறேன்னு பாத்தீங்கன்னா அதாவது நாளைக்கு நான் போஸ்ட் பண்றேன் சோ அந்த வீடியோல வந்து நம்ம முழுக்க முழுக்க பேச போறது உண்மையிலே அமெரிக்கா மூணுக்கு போனாங்களா இல்லையா அப்படிங்கறத பத்தி தான் பேச போறேன் அதாவது மூணு லேண்டிங் பத்தி தான் பேச போறேன் இது வந்து அதுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் மாதிரி சோ இதை வந்து நான் தெளிவா சொல்லிடுறேன் சோ இந்த வீடியோல நம்ம எதை பத்தி பேச போறோம்னா நம்ம முதலே சொன்ன மாதிரி த ரேஸ் டு ஸ்பேஸ் சோ எதனால இது காம்படிஷன் வருது <laughs> பண்றாங்க <laughs> நிறைய மிலிட்டரி எல்லாம் வந்து பயங்கர ஸ்ட்ராங்கா கொண்டு வந்து இருந்தாங்க நான் ஏற்கனவே நிறைய வீடியோ இந்த சீரிஸ்ல பண்ணிருக்கேன் நீங்க அத பார்த்தா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இது வந்து ஒரு கண்டினியூஷன் மாதிரி தான் இருக்கு சோ ரெண்டு கண்ட்ரியுமே வந்து ரொம்ப சண்டை போட்டுக்கிட்டு இருந்தாங்க யார் வந்து பெரிய ஆளு அப்படிን காமிக்கிறதுக்கு சோ காமிக்கிறதுல ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நியூக்ளியர் பாம் சோ நியூக்ளியர் வெப்பன்ஸ் அப்பதான் முத முதல்ல வந்து நியூக்ளியர் வெப்பன்க கான்செப்ட் வருது சோ ஏற்கனவே வந்து वर्ल्ड வார் 2ல வந்து அமெரிக்கா யூஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ரஷ்யா வந்து பயங்கரமா நியூக்ளியர் வெப்பன் எல்லாம் டெவலப் பண்றாங்க டெவலப் பண்ணி என்ன பண்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு பேர்மே வந்து டெஸ்ட் பண்ணனும் சோ இவ்ளோ இருக்குங்கறத அவங்க சொன்னா மட்டும் பத்தாது இப்ப நான் வந்து என்கிட்ட இவ்ளோ பெரிய பாம் இருக்குன்னு சொன்னா யாருமே நம்ப மாட்டாங்க நான் ப்ரூவ் பண்ணி காமிக்கிறேன் உண்மையிலே இவ்வளவு பெரிய பாம் இருக்கு என்ன பண்றாங்க ரஷ்யாவும் அமெரிக்காவும் என்ன டிசைட் பண்றாங்க நேரா வந்து ஸ்பேஸ்க்கு வந்து அவங்க அதை அனுப்பிச்சு செக் பண்ணுவாங்க ஏன்னா ஒரு ஸ்பேஸ்ல ஒரு நைன்டி டிகிரியில வந்து நேரா வந்து ஒரு அஞ்சு கிலோமீட்டர் போற வெப்பன் வந்து கண்டிப்பா ஸ்லாண்டா போறப்ப வந்து இதை விட அதிகமா போகும் ஏன்னா டர்ன் ஆயிருக்கும் ஈஸியா போக முடியும் ரொம்ப தூரம் டிராவல் பண்ணும் ஒரு பேசிக் கான்செப்ட் தான் சோ கிராவிட்டிக்கு எதிராக வந்து இவ்வளவு தூரம் போற ஒரு வெஹிக்கிள் வந்து கண்டிப்பா ஆப்போசிட்ல வந்து இவ்வளவு ஈஸியா போக முடியும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சோ அந்த கான்செப்ட் படி என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா சோ ரஷ்யா வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு எவ்வளவு எவ்வளவு மேல போறாங்களோ அவ்வளோ எவ்வளவு வந்து ரஷ்யா வந்து அமெரிக்காவை டார்கெட் பண்ற மாதிரி இருக்கும் அதே மாதிரி அமெரிக்கா வந்து எவ்வளவு எவ்வளவு மேல வந்து மக்கள் அனுப்புறாங்களோ எவ்வளவு எவ்வளவு மேல வந்து ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன் கட்டுறாங்களோ எவ்வளவு இடத்துல இருந்து மேல வந்து அவங்க போக முடியுதோ அவங்க அதுக்கேத்த மாதிரி ரஷ்யாவை அட்டாக் பண்ண முடியும்னு சொல்லுவாங்க சோ இதுதான் வந்து பேசிக் கான்செப்ட் சோ ரெண்டு பேரும் ஜெர்மன ஜெர்மனிங்க <laughs> 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 ஸ்பேஸ்க்கு வந்து ஒரு வெஹிக்கிள் என்னால் அனுப்ப முடியும் ஸோ அந்த வெஹிக்கிளை வந்து நீங்கள் அட்டாக் பண்ணுறதுக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ரஷ்யா மேலே அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஸோ அதே மாதிரி ரஷ்யாவில் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய சயின்டிஸ்ட் இருக்காங்க ரெண்டு பேரும் வந்து ஈச் அதர் தான் சொல்லும் ரெண்டு கண்ட்ரி சண்டை போட்டுக்கிறத விட ஸோ இங்கே வந்து அமெரிக்கா வந்து அந்த ஜெர்மன் சயின்டிஸ்ட் ஏற்றுக்கிறதுக்கு ரொம்ப நாள் ஆகுது ஏன்னா ஒரு ஜெர்மன்ங்கிறதுனால வந்து ஒரு மிகப்பெரிய வாரில் ரெண்டு பேருமே இருந்திருக்காங்க அப்போ தான் வேர்ல்டு வார்ல முடிஞ்சிருக்காங்க அவங்க அக்செப்ட் பண்ண முடியல ஸோ அவரை ஏற்றுக்கிறது கொஞ்சம் நாள் ஆகுது அதுக்குள்ள வந்து ரஷ்யாவில் இருக்க ஒரு சயின்டிஸ்ட் வந்து பயங்கரமாக டீம்லாம் பில்ட் பண்ணி கவர்மெண்ட்டோட சப்போர்ட்டோட மொதல் ஸ்பேஸ்க்கு வந்து முத முதல்ல மனுஷன் அனுப்பிச்சிடுறாங்க ஸோ அனுப்பிச்சதுக்கப்புறம் இங்கே என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அமெரிக்கா வந்து பதிலுக்கு அவங்களும் வந்து ஒவ்வொரு டைமும் காம்பீட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்க பட் ஒவ்வொரு டைமும் வந்து ரஷ்யா வந்து முத முதல்ல எல்லாத்தையுமே முடிச்சிருக்காங்க முதல்ல வந்து ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் அனுப்பிச்சதவங்க தான் முதல்ல வந்து மனுஷன் அங்கே கொண்டு போனதாக தான் ரொம்ப முக்கியமாக வந்து முத முதல்ல ஒரு மெஷினை வந்து மூன்று கொண்டு போனது ரஷ்யா தான் அமெரிக்கா கிடையாது ஆனால் ஒரே வித்தியாசம் அமெரிக்காவுக்கும் ரஷ்யாவுக்கும் என்னன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ரஷ்யா ஒரு விஷயத்த பண்ணாங்கன்னா பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு வந்து அமெரிக்கா கிட்ட சொல்லுவாங்க ஆனால் அமெரிக்கா ஒரு விஷயம் பண்ணாங்கன்னா அது உலகம் ஃபுல்லாக நான் பண்ணிட்டேன் நான் பண்ணிட்டேன் நான் பண்ணிட்டேன்னு சொல்லுவாங்க அட்வர்டைசிங் மார்க்கெட்டிங் அவ்வளோதான் வேறு எதுவுமே கிடையாது ஏன்னா முத முதல்ல ஸ்பேஸ்க்கு போன ஆளை பற்றி நம்ம யாருமே கவலைப்படு
முதல்ல ஸ்பேஸ்க்கு போனது எவ்வளவு முக்கியங்கிறத யோசிச்சு பாருங்க ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஆனா முதல்ல முதல்ல மூணுக்கு மூணுக்கு போனாலும் நம்ம அனில் அம்சம் சொல்றோம் அவர் உண்மையிலே மூணுக்கு போனாரா இல்லையாங்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய பிரச்சனை அதை நான் செகண்ட் பார்ட் ஆஃப் வீடியோல சொல்றேன் சோ இது வந்து ஒரு கேம் செட்டப் மாதிரி அதை செட்டப் பண்ணி வச்சிருக்கேன் சோ உங்களுக்கு இதெல்லாம் புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் சோ இப்பதைக்கு ரொம்ப பேசிக்கா புரிஞ்சுக்கோங்க ஸ்பேஸ்க்கு போகணும் இந்த ரேஸ் டு ஸ்பேஸ்ங்கிறது வந்து உண்மையிலேயே அங்க போய் ரிசர்ச் பண்ணுங்கிறதுக்காக யாருமே பண்ணல இவங்களோட கெப்பாபிலிட்டிஸ் இவங்க இன்னொரு ஒரு கண்ட்ரிக்கு போய் அட்டாக் பண்ண முடியுங்கிறத சொல்லிக்கிறதுக்காக தான் ரெண்டு பேருமே வந்து அடிச்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க சோ இதெல்லாம் நடந்துட்டு இருக்கிறதுக்கு வந்து நைன்டீன் செவன்டிஸ் ஆயிடுது சோ நைன்டீன் லேட் நைன்டீன் சிக்ஸ்டிஸ் ஆயிடுது நைன்டீன் சிக்ஸ்டி எயிட் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி நைன் அந்த மாதிரி டைத்துல வந்து சோ வந்து கனடி அப்போ அப்பதான் அமெரிக்கன் பிரசிடென்ட் அவர் வந்து ரொம்ப கடுப்பாய் அவர் ஒரு ப்ராமிஸ் பண்றாரு கண்டிப்பா மொத முதல்ல ஒரு மனுஷன் அனுப்புறது வந்து அமெரிக்காவை தான் இருக்கும் மூணுக்கு அது வந்து ரஷ்யாவை நாங்க அடிச்சே தீர்வோம் அப்படின்னு வந்து ஒரு ஓப்பன் தான் வந்து எல்லா மீட்டிங்லயுமே சொல்றாரு இது வந்து ஒரு புல்லிங் மாதிரி தான் நீ என்னடா அவ்வளவு பெரிய ஆளான் பதிலுக்கு கேட்கற மாதிரி தான் அவர் சொல்றாரு உண்மையிலேயே